প্রিয় দর্শক বন্ধু টিভি নিয়মিত আজ আমরা আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছে মাসলাম আব্দুল আজকে কথা বলবো ফিরে দেখা 2017 নিয়ে আমাদের আলোকপাত করবেন আমাদের সম্মানিত অতিথি আমার ডান পাশে আছেন অ্যাডভোকেট শামসুন নাহার মুক্তি নির্বাহী সদস্য রাশে মহানগর আওয়ামী আছেন জামাত খান সাধারণ সম্পাদক রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ তাদেরকে স্বাগত জানাই 2017 সাল বিভিন্ন ঘটনার প্রভাবের মধ্য দিয়ে আমাদের আলোচিত করেছে আমাদের রাজশাহী অঞ্চলে বিশেষ করে জঙ্গিবাদের যে ইস্যুটা মাথাচাড়া দিয়েছিল বিভিন্ন জঙ্গি আস্তানার খোঁজ পাওয়া গিয়েছে পাশাপাশি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মালদ্বীপের সেই তারকা তারকা যিনি ছিলেন রাউদা আতিফ তার হত্যাকাণ্ডের যে ঘটনাটা এবং হত্যা মামলা নিয়ে বিভিন্ন সময় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে পাশাপাশি আমাদের দেশীয় অঙ্গনে বিভিন্ন ধরনের সংকট ছিল যা আন্তর্জাতিকভাবে যা আমাদের বাংলাদেশের মানুষ উদারতার স্বাক্ষর রেখেছে যে রোহিঙ্গারা মায়ানমারে নির্যাতিত হয়েছিল তাদের যেমন রক্ষা করা বিভিন্ন ইস্যুতে আমাদের অঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কিছু উন্নতি দেখা গেল বিভিন্ন জনকে বিচারের আয়ত্ত আনা গেল সামাজিক খাতে বিভিন্ন ধরনের আমরা অস্থিরতা দেখলাম বনানীতে দুই ছাত্রের যে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে বিচার না পেয়ে মা বাবা মেয়ের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে আন্দোলন করতে গিয়ে মেধাবী শিক্ষার্থী সিদ্দু সিদ্দুকুর রহমান তিনি টিয়ার সেলে আগত হয়ে চোখ হারিয়েছেন বিভিন্ন ঘটনা প্রভাবের মধ্য দিয়ে দু সালকে কেমন দেখলেন প্রথমে জানতে চাইব রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক তিনি রাজশাহীর মানুষের কথা বলেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মুখ শ্রদ্ধা ভজন জামাত খান আসসালাম আলাইকুম নতুন বছরের শুভেচ্ছা এই টেলিভিশনের মাধ্যমে রাজশাহী সহ দেশবাসীকে সুন্দর এক পরিবেশে আজ আমরা নতুন বছরকে স্বাগত জানাই এবং আশা করি নতুন বছরে আমাদের নতুন চিন্তা ভাবনা সবাইকে নিয়ে আমরা দেশ ঘুরব ভালো আমাদের দেশের মানুষের চিন্তা ভাবনা থেকে আমাদের দেশের কাজ করব এই হোক আমাদের নতুন বছরের অঙ্গীকার তো অতীতে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আমাদের আজকের সঞ্চালক যোগ্য সঞ্চালক তিনি বলেছেন যে নারী ধর্ষণ হত্যা গোম সন্ত্রাস জঙ্গি সত্যি এগুলি আমাদের দেশের জন্য ভাবমূর্তি নষ্ট করার একটা বড় ধরনের ষড়যন্ত্র ছিল কিন্তু ষড়যন্ত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তার নির্দেশে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের যোগ্য মন্ত্রী তার চিন্তা ভাবনায় আমাদের এ অঞ্চলের যোগ্য যে পুলিশ কমিশনার রয়েছেন তার পদক্ষেপে রাজশাহী অঞ্চলের যে জঙ্গি যে সন্ত্রাস এবং যারা চক্রান্ত করছে তাদের নীল নকশা নির্মূল করা হয়েছে এই দিক থেকে আমি বলবো যে সতেরো সতেরো সাল যে ষড়যন্ত্র যে চক্রান্ত সেইগুলি আমাদের দেশের মানুষ সহ দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং পুলিশ বাহিনী তা নির্মূল করেছে এখানে আশা করা যায় যে আগামীতে যারা এগুলি চিন্তা ভাবনা করছে মনে হয় না মানুষ অনেক সচেতন হয়েছে মানুষ সচেতন তার কারণেই এইগুলিকে আমরা প্রতিহত করতে পারছি তারপরে সত্যি দুঃখজনক ঘটনা হলেও সত্য এখন পর্যন্ত যারা ধর্ষণ করেছে ধর্ষক টাঙ্গাইলে বাসের মধ্যে একজন ছাত্রীকে প্রকাশ্যে তাকে ধর্ষণ করা হলেও অপরাধীরা এখন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনো ব্যবস্থা সেই ধরনের নেয়নি এবং চার্জশিটও গরিমসি করছে এই এই একটার পর একটা যে ধর্ষণগুলি হয়েছে ধর্ষণের দৃষ্টান্তমূলক যদি শাস্তি হতো তাহলে কিন্তু ধর্ষণ ধর্ষণ অনেক অংশে কমে যেত আমরা লক্ষ্য করেছি বনানীর ঘটনা আমরা লক্ষ্য করেছি যে মেয়ের এই ঘটনায় বাবা আত্মহত্যা করেছে এই দৃষ্টান্ত এখন পর্যন্ত রাষ্ট্র বা আইন বিভাগ পুলিশ বিভাগ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারিনি এই ব্যর্থতাও কিন্তু রয়েছে একটা বিষয় আপনার আলোকপাত করবো যেটা হলো নাইসের যে জোড়া খুনের ঘটনা সেটা একটা আত্মহত্যা বলা হচ্ছিল পরবর্তীতে হত্যাকাণ্ডের সাথে যারা জড়িত ছিলেন তাদের নাম এসেছে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে একইভাবে দেখলাম যেটা হলো মালদ্বীপ থেকে রাজশাহীতে পড়তে এসেছিলেন রাউদা আতিফ তিনি ভোগ ম্যাগাজিনের তিনি হলো মডেল কন্যা তার ঘটনায় তার বাবা বারবার করে দাবি জানিয়েছে এবং পাঁচবার তার পুনঃতদন্ত হয়েছে মামলাটা এখন পিবিআই এ কাছে গেছে এই মামলা নিয়ে কোনো আশার বাণী পাওয়া যাবে কিনা যে অসংখ্যার কথা বললেন তার বাবাও এক ধরনের যারা পোস্টমর্টাম রিপোর্টটা তৈরি করেন সেই দিকে তার অভিজ্ঞতা আছে তার পড়াশোনা আছে তিনি যে সংখ্যার কথাটা বারবার করে বলছিলেন আমরা দেখলাম যে নাইস হোটেলের ক্ষেত্রেও এক ধরনের তারা বলছিল যেটা আত্মহত্যার মতো পুরা 
সাজানো ছিল রিপোর্টটা কিন্তু তারপরেও তিনি পুলিশে যে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন তার একটা কন্যা ছিল সেই জায়গা থেকে তিনি বারংবার বলেছেন এবং তা প্রমাণিত হয়েছে রাউদার বিষয়টা কি গুরুত্ব আরোপ হবে এবং সেই যে ঘটনাটা ঘটেছে তার যদি ঘটনার সাথে কেউ জড়িত থাকে তা প্রকাশ্যে আসবে ধন্যবাদ যেমন রাউথার যে ঘটনাটা এটা তো আমাদের দেশের জন্য অবশ্যই লজ্জাজনক বিদেশি একটি ছাত্রী আমাদের দেশে পড়াশোনা করার জন্য এসছে আমরা তো গর্ববোধ করি এবং তার নিরাপত্তা দেওয়ার দায় দায়িত্ব যেমন রাষ্ট্রের যে এবং যে প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে তাদেরও কিন্তু এটা রহস্যজনক যে আমার কাছে মনে হয়েছে যে প্রতিষ্ঠানের দুর্নাম হবে এই দুর্নামকে ঢাকার জন্য ডাক্তারকে ম্যানেজ করে বা প্রশাসনকে ম্যানেজ করে এই তদন্ত রিপোর্টটা বারবার খেলা চলছে খেলাটা বন্ধ হয়ে যেটা সত্য সেটা উদ্ঘাটন করা উচিত এটা উদ্ঘাটন হলেই আমাদের দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে বলে আমি মনে করি রাজনৈতিক অঙ্গনে কিছু সন্ত্রাসের ঘটনা দেখেছি দু সালে খুব জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অর্থনীতি অর্থমন্ত্রী ছিলেন শাহ এ এম এস কিবা তাকে হত্যাকাণ্ড হত্যার শিকার হতে হয়েছে একইভাবে হত্যা হলো সংসদ সদস্য থাকাকালীন যেটা হলো লিটন সাহেবের যে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটল এই বিষয়গুলোকে কিভাবে দেখছেন রাজনৈতিক অঙ্গনে এই ধরনের কালচারকে কিভাবে করে মূল্যায়ন করবেন আসলে দেখেন দুই হাজার সতেরো বাংলাদেশের জন্য একটি অনেক বড় চ্যালেঞ্জের বছর ছিল যতগুলো নেগেটিভ ঘটনা ঘটেছে সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে জঙ্গির ঘটনা ঘটেছে পাশাপাশি কিন্তু অনেকগুলো সাকসেসও আমরা অর্জন করেছি তো প্রথমে আপনি যেটা বলছিলেন যে যে হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটছে এটা আসলে পলিটিক্যাল একটা অস্থিরতা এটা বাংলাদেশে এখানে সারা বিশ্বেই আছে তো বাংলাদেশেও এরকম কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে জঙ্গিরা যেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল এটা একমাত্র জননেত্রী শেখ হাসিনা তার আপসীন নেতৃত্ব এবং তার যোগ্যতা দক্ষতার কারণেই কিন্তু সেটা দমন করতে আমরা সক্ষম হয়েছি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই বিষয়ে খুবই তৎপর ছিলেন আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীও তৎপর ছিলেন এইসব বিভিন্ন কারণে কিন্তু যেখানে জঙ্গিরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং এ ধরনের বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটানোর চেষ্টা করেছে সেগুলো কিন্তু আমরা মানে দমন করতে মানে সরকার কিন্তু সক্ষম হয়েছে আমরা দেখলাম যে কিছু আশার বাণী যেটা দেখলেন আমরা দেখলাম যে বাঘার দুই শিশু যেটা তার মাফলার দিয়ে ট্রেনকে একটা দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করলো কিছু আশার দিকও আছে আর একটা আশার দিক রাজনৈতিক অঙ্গনে যে হত্যাকাণ্ডগুলো হয়ে যাচ্ছিল যে জায়গায় একজন প্যারেল মেয়রকে হত্যা করেছে নারায়ণগঞ্জে সে আলোচিত সাত খুনের মামলার রায় হলো এই জায়গায় বিচার বিভাগের কি ধরনের আপনারা বা রাজনৈতিক অঙ্গনের কি ধরনের সদিচ্ছা দেখতে পান জামাত খান যার মধ্য দিয়ে এই বিচার কাণ্ডের মানে যে হত্যাকাণ্ডের সাথে যারা জড়িত ছিল আইন প্রশাসনের তারা খুব উচ্চ পদের কর্মকর্তা তাদেরকে এক ধরনের বিচারের আওতায় আনা হয়েছে এই ট্রেডিশনটা আমাদের যে ধরনের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো ঘটে তার মুখোশ উন্মোচনে কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখবে হ্যাঁ দেখুন যে পদক্ষেপ নিয়ে এখানে প্রশাসনের বিশেষ করে র্যাবের কর্মকর্তা পুলিশের যা অন্য যারা খুব শক্তিশালী মানুষ তাদের বিরুদ্ধে যে বর্তমান সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে এটা তো বিরাট ব্যাপার এই এই দৃষ্টান্ত যদি মনে করেন আরও যে অপরাধীরা যে অপরাধ করছে শুধু হত্যাকাণ্ড করছেন কেন যে অবস্থা চলছে এটা যদি বন্ধ না হয় আগামীতে মানে মানুষের নিরাপত্তা থাকবে না পুলিশের এসপি সে মনে করেন আপনার বারো কোটি টাকা তার মিস্ট্রেসের নামে এফডিআর এখানে আপনার পুলিশের ডিবি সে পোশাকধারী অবস্থায় মনে করেন ছিনতাই করে নিচ্ছে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মানুষের নিরাপত্তা কোথায় এখান দিয়ে যান গাড়ি থামিয়ে দেখা গেল যে আপনার গাড়ির মধ্যে আপনার প্যাকেটে কিছু দিয়ে দিচ্ছে এইগুলি যদি বন্ধ না করতে পারে সরকার তাহলে দেশের ভাবমূর্তি তো থাকবে না মানুষের নিরাপত্তাও থাকবে না এটা একটা সোজাসুজি বাংলা কথা দু হাজার সালে রাজনীতি কংগ্রেস আর একটা আলোচিত বিষয় ছিল যেটা গুমের কথা বলছেন সেই জায়গায় পঁচাত্তর জন মতো গুম হয়েছে তার ভিতরে অনেকেই ফিরে এসেছেন ফরাদ মাজার ফিরে এসেছেন অনেককেই ফিরে পাওয়া গেছে এবং একজনের কথা বলা হচ্ছে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন তাকে পরবর্তীতে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে এই বিষয়গুলো আসলে কি অবস্থায় আছে গুমের যে ট্রেডিশন আসলে আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গন এখন বিরাজ করছে এই দোষ মানে এই দোষটাকে শুধুমাত্র সরকারের না বিভিন্ন ভাবে এই বিষয়টাকে একটু জিয়ে রাখা হচ্ছে জন ভাই আপনি যদি বলতেন এই বিষয়টা ও সরি আমি তো ম্যাডামকে মনে করেছি ম্যাডাম উত্তর দিক আচ্ছা এটা হচ্ছে যে আসলে যে গুমের ঘটনাগুলো রাজনৈতিক ইয়েতে দেখা যাচ্ছে সেগুলো একটা সাজানো নাটক ছিল কিন্তু সেই নাটকগুলো তো এটা সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্যই এটা করা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে কিন্তু সেই নাটকের ইয়েগুলো আমরা উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছি এবং পুলিশ ডিবি তাদের 
মানে প্রশাসন তৎপর হওয়ার কারণে দশটি মরদেহ পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে সেটা তো আপনি ফরাদ মাজারের ঘটনা যেটা বলছিলেন সেটা অন্য একটা ঘটনা এবং যে লাশ গুম হয়েছে সেটা অন্য ঘটনা এখন এরকম বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো আসলে ঘটাচ্ছে দেশের অভ্যন্তরে যে জঙ্গি বাহিনী বা অপতৎপরতা চালাচ্ছে এর ভিত্তিতেই কিন্তু এগুলো হচ্ছে কিন্তু সেগুলো কিন্তু দেখেন আলটিমেটলি মানে আমরা সেই ইয়েটা সক্ষম হচ্ছি যে উদ্ধার করার মানে সেই ঘটনাগুলো সত্যতা উদ্ধার করার ক্ষেত্রে এবং এর পাশাপাশি আমি বলবো যে আরো অনেক ঘটনা আমাদের মানে আলোচিত ছিল গত বছরে যেটা চিটাগং এর যে এসপি মাসুদ তার ওয়াইফ হত্যাকাণ্ড এটা একটা ছিল এবং সেই সাথে যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যে বিষয়টা বিচার কার্যকর করা সেই বিষয়গুলো ছিল হ্যাঁ এগুলো কিন্তু অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ ছিল আমাদের দুই হাজার সতেরোতে পাশাপাশি আমি আর একটা বলবো যে আমাদের সবচেয়ে বড় যেটা একটা অর্জন ছিল সেটা হচ্ছে যে সাতই মার্চের ভাষণকে বিশ্ব মানে অর্কাইভে যে স্থান দেওয়াটা এটাও কিন্তু আমাদের জন্য একটা অনেক বড় বাংলাদেশের জন্য অ্যাচিভমেন্ট ছিল এই ব্যাপারে কারোর কার্পণ্য নাই আপনার মানে উনিশশো একাত্তর সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে এই সময় এই যুগে তারা থেকে দল মত নির্বিশেষে বাংলার মানুষের একটা গর্বের বিষয় এটা বিশ্ব যখন স্বীকৃতি দিচ্ছে এটা এই আলোচনা আরও আমাদেরকে বই পুস্তকের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে এই বিষয় এই বিষয়ে একটা কথা বলবো যে বঙ্গবন্ধু হত্যার সাথে যারা জড়িত ছিল তাদেরকে এখনো দেশে ফিরিয়ে আনা যায়নি যাদেরকে বলা হচ্ছে তারা কানাডায় আছে বা অন্যান্য রাষ্ট্র আছে তাদেরকে নিউ ইয়র্ক শহরে দেখতে পাওয়া গেছে এবং বাংলা নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম একটা ধারাবাহিক প্রতিবেদন তৈরি করছে এই দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে সরকার এবং যারা আসলে বাংলার স্বাধীন ভূখণ্ডে যারা রাজনীতি করেন তারা এই ব্যাপারে কতটুকু অগ্রণী ভূমিকা রাখবেন কিভাবে করে জনমত তৈরি করে তারা যেভাবে করে লুকিয়ে রাখছে ইন্টারপোলের তারা মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল তারপরও তাদেরকে গ্রেপ্তার করা যাচ্ছে না তারা কোন রাষ্ট্রে আছে সেইটা বলা যাচ্ছে না অথচ গণমাধ্যমে তাদের চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তারা শপিং মল থেকে বাজার করে তারা গাড়িতে উঠছেন এই ধরনের চিত্র যেহেতু পাওয়া যাচ্ছে এখন বাংলাদেশকে সেই সক্ষমতার জায়গায় পৌঁছেছে যে তারা তাদের যারা ক্রিমিনালের রাষ্ট্রে যারা অস্থিরতা তৈরি করে তারা বাইরের রাষ্ট্রে আশ্রয় নিচ্ছে তাদেরকে বিচারের আওতায় আনায় দেখুন এই বিষয়টা আমার কাছে খুব পরিষ্কার হয়েছে যে যারা কানাডা সহ অন্যান্য রাষ্ট্রে আছে তাদেরও এখন পর্যন্ত তারাও শক্তিশালী সেই হিসেবে আমাদের যারা পলিসি মেকার আমাদের যাদের আসলে এই কাজটা করা দরকার তাদেরকে শুধু আওয়ামী লীগ এই চাপটা দিলে হবে না এখানে যারা স্বাধীনতা পক্ষের মানুষ তাদেরকে কিন্তু এটা দাবি তুলতে হবে এবং এই শাস্তিটা দেবার জন্য এই অপরাধীদেরকে নিয়ে আসবার জন্য আপনার পুরোপুরি একবারে রুট লেভেল থেকে এই দাবিটা উঠে আসতে হবে কারণ একাই জননেত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে যারা এই পলিসি মেকার বা রাষ্ট্রের আমলা আমলা তন্ত্রীর জটিলতার কারণে এই জিনিসটা লেন্দি প্রসেস হচ্ছে আর একটা বিষয় আমরা অমানবিক ঘটনা দেখলাম যেখানে প্রসেসিংটা চলছে হ্যাঁ প্রসেস আমরা একসময় ভাবতে পারিনি যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার রায়গুলো কার্যকর হবে বা তাদের বিচার হবে কিন্তু সেটা আওয়ামী লীগ সরকার কিন্তু করতে সক্ষম হয়েছে কারণ এখানে স্বাধীনতা যুদ্ধে যেমন সবাই মানে জাতির জনকে ডাকে সবাই সারা দিয়েছে তেমনি আপনার যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের জন্য জাহানার ইমাম থেকে শুরু করে আপনার সবাই মিলেই কিন্তু আমরা রাজপথে হ্যাঁ হ্যাঁ স্বাধীনতা পক্ষের শক্তি একমত হয়ে কিন্তু এই জায়গায় এসছি বলেই কিন্তু বিচারটা আমাদের বাংলাদেশ যখন যে অতীতে যে লজ্জা মোছার কাজ করছে তার ভিতরে আমরা দেশে আমাদের প্রবৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের দারিদ্র্য সীমা কমে যাচ্ছে কিন্তু তারপরে একটা অমানবিক ঘটনা আমাদের চিত্রায়িত হতো দেখলাম সতেরো অক্টোবর যে জায়গায় একজন প্রসূতি মা চিকিৎসার জন্য এক হাসপাতাল থেকে আর এক হাসপাতালে ছুটে গিয়েছেন মাত্র তো পনেরোশো টাকার জন্য তিনি সন্তান প্রসবের জন্য হাসপাতালে কোনো চিকিৎসা বা বেড পাননি পরবর্তীতে হাসপাতালের সামনে তিনি বাচ্চা প্রসব করেন এবং সেই সদ্য প্রসতন অপচয় জাতক যে মারা গেল এই হত্যাকাণ্ডের যে দায়ভার জাতির জন্য একটা কলঙ্কজনক একটা অধ্যায় আমরা দেখলাম যে একটা তদন্ত কমিটির মধ্য দিয়ে দোষী আয়াকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে এটা একটা চিত্র সেই মার ঘটনাটা সেভাবে করে হাসপাতালের সামনে ঘটেছে আমাদের জনসম্মুখে এসেছে বলে এই ধরনের ঘটনা আমরা বিচার করতে পেরেছি বা আমরা দেখতে পেলাম তো নিভৃতে নীরবে যে এই ধরনের অমানবিক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে 
আমরা ঠিকমতো চিকিৎসা সেবাটা দিতে পাচ্ছি না আমাদের পশুতি মাদের এর জন্য আমাদের যারা কাজ করার মতো মানুষ ছিলেন আমাদের হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যবস্থা কি এতই দুর্বল হয়ে গেছে যে আমরা পশুতি মাকে সেই সুযোগটা দিতে পাচ্ছি না না এটা আসলে মানে নীরবে নির্ভিত্তে যে হচ্ছে তা কিন্তু না এটা সারা বাংলাদেশের চিত্রটাই এরকম যে আমাদের মেডিকেল সেক্টরটা এইটা কিন্তু ডাক্তারের অপ্রতুলতা এবং সেই সাথে আমি বলবো যে যার যার নিজ নিজ অবস্থান থেকে তার দায়িত্ব পালনের অক্ষমতা এই বিষয়গুলো কিন্তু আছে এবং এটা নিয়ে জামাত ভাই আমরা দীর্ঘদিন কিন্তু এই রাঁচির কথাই যদি বলি যে রাঁচির মেডিকেল কলেজে যেন ডাক্তাররা ঠিকভাবে চিকিৎসা সেবা দেন ঠিকভাবে যেন রোগীরা সাপোর্ট পায় এবং ওষুধগুলো যেন ঠিকভাবে পায় যেন অনেক এগুলো মানে দূর করার জন্য কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আমরা আন্দোলন করছি তো আসলে সারা বাংলাদেশে এরকম ছোটখাটো চিত্র কিন্তু রয়ে গেছে যে ঘটনাটা বাংলাদেশের একটা প্রান্তে ঘটেছে সেই ঘটনা যেন রাজশাহীতে না ঘটে এর জন্য আপনারা যারা সমাজ উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন তারা কতটুকু সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন তাদেরকে এই অসহায় মানুষগুলো কতটুকু কাছে পাচ্ছেন দেখেন এই মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য দীর্ঘ দুই দুই যুগ প্রায় আমাদের হতে যাচ্ছে আমরা অনেকটাই রাজশাহীতে বিশেষ করে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত মাঝে মধ্যে হচ্ছে মাঝে মধ্যে হচ্ছে না যেমন চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য যে ইকুইপমেন্টগুলি সেটা কিন্তু রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলনের ফসল সিটি স্ক্যান বলেন এমআরআই বলেন ডায়ালিস এখানে জনবল যে সংকট আছে বেড সংখ্যার যে সংকট আছে যেখানে ডাবল যে বেডটা আছে যে রোগীদের জন্য যে আসনের ব্যবস্থা আছে তার চেয়ে ডাবল এখানে রোগী চিকিৎসা নেন তারপরেও এই হাসপাতালের বৃদ্ধির জন্য কোনো ধরনের কাজ হচ্ছে না কি জন্য এই এই বিষয়টি এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটাকে পাস করেছে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় যখনই হয়ে যাবে তখন আরও চিকিৎসা সেবার মানটাও আমরা হয়তো বেশি পাব কিন্তু আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে বর্তমান দুই দিন আগে সম্মত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে বলেছে জনগণকে যদি আপনারা চিকিৎসা সেবা না দেন চাকরি ছেড়ে দেন আমি আজকে দাবি করছি আপনাদের মাধ্যমে এই যে সংবাদকর্মীরা যেভাবে রুট লেভেল থেকে একবারে সংবাদ সংগ্রহ করে নিয়ে এসে চিত্র ধর বলে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী পদক্ষেপ নিতে পারছে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারছে আমরাও কথাগুলি বলছি যে অন্য জায়গায় কি হচ্ছে না হচ্ছে আমরা রাজশাহী নিয়ে কথা বলছি রাজশাহীতে আপনারা দেখেছেন কয়েকদিন আগে ইসলামিক ব্যাংক হাসপাতালে সেখানে শিশুকে সিজার করতে তাকে মনে করেন হত্যা করল এর তো আইনগত ব্যবস্থা নেবার জন্য থানায় মামলা হয়েছে এখন পর্যন্ত তার কোনো শুরু হয়নি এবং ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করা হয়নি আমি মনে করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশে আপনি অনেক ভালো কাজ করছেন আপনি যারা সরকারি হাসপাতালে চাকরি করবে তাদেরকে কোনো অবস্থায় সেখানে রাজনীতি করতে দেয়া যাবে না সেন্সিটিভ জায়গা আপনি বাইরে রাজনীতি করুক আর যারা বাইরে প্র্যাকটিস করবে অবশ্যই তাদের সরকারি চাকরি করতে দেয়া যাবে না তারা বাইরে প্র্যাকটিস করবে আর যারা ওখানে দালাল ভিত্তিক ডাক্তার রয়েছে তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে রোগীদের যে আপনার ওষুধপত্র আছে বিদেশি সাহায্যের যে ওষুধপত্র আছে সেগুলি কিন্তু বিক্রি হয়ে যাচ্ছে এগুলি দেখবার কেউ নাই আমরা কোনো কথা বললেই বিএমএ লাভ দিয়ে উঠছে ইন্টারনিরার লাভ দিয়ে উঠছে ওই আপনার যারা ওখানে নার্স রয়েছে তারা লাভ দিয়ে উঠছে সেন্সিটিভ জায়গায় আপনারা ধর্মঘট করবেন কেন আমি যদি কোনো অপরাধ করি আমার বিরুদ্ধে আপনি থানায় মামলা করেন আমাকে আইনগত ব্যবস্থা নেবে থানা কিন্তু আমার জন্য শাস্তির জন্য আপনি রাস্তায় নামবেন এটা পৃথিবীর কোনো জায়গায় নেই তাহলে এত জায়গায় এইটা মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী অবশ্যই আপনি যাতে চার নেতার এক নেতার সন্তান আপনি বিষয়টি দেখবেন যেন ধর্মঘট না করে কোনো অপরাধ অপরাধী কোনো যদি কেউ হয় তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে যাবে ধর্মঘট যদি হয় তাহলে কিন্তু আমরা রাজশাহী মানুষ অবশ্যই পাল্টা কঠোর কর্মসূচি আর কর্মসূচির কারণে যদি জনমানুষের ভোগান্তি হয় স্বাভাবিকভাবে রাজশাহীর মানুষ যে মানুষের জন্য আসলে আপনারা আন্দোলন করছেন তারা বিষয়টা নিয়ে ভাববেন তারা তাদের জনমানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তারা জনগণের পাশে ছিলেন সেই ধারাবাহিকতার কথা বলেন আর একটা বিষয় যে রোহিঙ্গাটা দু হাজার সালে আলোচিত বিষয় ছিল রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার এক ধরনের প্রবণতা তৈরি হয়েছে কিন্তু আমরা দেখেছি যে এই ধরনের কাজ শুরু হলেও পরে একটা বিলম্বিত প্রসেস থাকে এর ভিতরে রোহিঙ্গা ইস্যু ভুলে গিয়ে রোহিঙ্গা ইস্যুতে যে ধরনের সমস্যা তৈরি হবে যে সমস্যাগুলো মোকাবেলার জন্য আমাদের কতটুকু প্রস্তুতি আছে বলে মনে করেন এবং সেই ধরনের প্রস্তুতি আমাদের যেহেতু বিভিন্ন ধরনের সমস্যার ভিতরে থাকে আমাদের অর্থনীতির আমাদের ষোলো কোটি জনগণের যে রাষ্ট্র সেই জায়গায় তাদের বিভিন্ন সমস্যা থাকে সেই সমস্যার সমাধান টানতে হয় সেই জায়গা থেকে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীগুলো কতটুকু পাশে থাকবে যেভাবে করে তারা ভয়েসটা রেজ করেছিল রোহিঙ্গা ইস্যুটা যখন জনসম্মুখে আসলো 
যখন সেই ধরনের ব্যবহৃত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো উন্মোচিত হলো গণমানুষের সামনে দেখেন রোহিঙ্গা ইস্যুটা কিন্তু এটা অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ ছিল এবং এই চ্যালেঞ্জটা এটা পরবর্তীতে কি সমস্যা হবে আসলে সেটা সময় সাপেক্ষ বা সেটা পরবর্তীতে সেই স্ট্র্যাটেজিক অবশ্যই মানে আমাদের মানে সরকার নেবেন তো সেটা হচ্ছে যে সেই মুহূর্তে ইমিডিয়েটলি যে মানুষের অন্তত বেঁচে থাকার জন্য তার যে অধিকারটুকু তার যে আশ্রয়টুকু এইটুকু যে বাংলাদেশ দিতে পেরেছে আমার মনে হয় যে এটা অনেক বড় একটা বিষয় যে এক দেশ থেকে সেখানে যেভাবে মুসলিমদেরকে হত্যা করা হচ্ছে এবং যেভাবে মুসলিমদেরকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে অমানবিক নির্যাতন করা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন মিডিয়াতে দেখেছি এবং যেভাবে স্রোতের মতো মানুষ বাংলাদেশে এসছে এটা খুব মানে শক্তভাবে এটাকে ট্যাকেল না করলে কিন্তু অবস্থা অনেক খারাপের দিকে যেত কিন্তু সেটাকে যে আশ্রয় দিয়েছে এবং সেখানে তাদের নিরাপত্তা তাদের খাদ্য বস্ত্র এবং আবাসস্থল এগুলো যে করে দেওয়া হয়ে করে দেওয়া হয়েছে এবং এটা পুরোটাই কিন্তু একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এখন পর্যন্ত আছে কিন্তু ফিরে নেওয়ার প্রবণতা চলছে সেই জায়গায় আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীরা যদি আমাদের কাছ থেকে যে সাপোর্টটা দিচ্ছিলেন তারা না দিলে পারে তো আমরা একটা সমস্যার ভিতরে পড়ব এই জায়গা থেকে তাদের কি ধরনের আন্তরিক মনোভাব দেখতে পাচ্ছেন তারা কি সার্বিকভাবে এই বিষয়টাতে আমাদের পাশে থাকবে তারা ঢালাভাবে বলে দিয়েছেন এবং তার আগে বাংলাদেশ তার উদারতা দিয়ে রোহিঙ্গাদের জায়গা দিল কিন্তু তাদের যে অর্থের ব্যবস্থা বা তাদেরকে সাময়িকভাবে একটা ছোট্ট অঞ্চলে তারা থাকছে দশ লাখ একটা জনগোষ্ঠী তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার যে প্রবণতা বা টেম্পোরারি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশ এক ধরনের আন্তরিকতার বাণী শুনেছিলেন তারা টেম্পোরারি নেওয়ার কোনো উদ্যোগ কি দেখতে পাওয়া যায় না এই বিষয়টা শুধুমাত্র বাংলাদেশের একটা সমস্যা হিসাবে তারা প্রতীয়মান করতে যাচ্ছেন না শুধুমাত্র বাংলাদেশের সমস্যা না আমার মনে হয় যেমন ভাই আমার সাথে একমত হবেন যে একজন মানুষের সেই মুহূর্তে আশ্রয়টা কিন্তু অনেক বড় বিষয় ছিল যে একজন মানুষ মুসলমান তাদেরকে যেভাবে নির্যাতন করা হচ্ছিল সেই আশ্রয়টা সারা বিশ্ব কিন্তু এটা সাপোর্ট করেছে এবং জননেত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে সেটা ট্যাকেল করেছেন সেই সময়টা আমার মনে হয় যে পরবর্তীতে যে সমস্যাগুলো হবে বা বহির্বিশ্বের যে সাপোর্টের কথাটা আসছে সেটা কিন্তু পরবর্তীতে সেই স্ট্র্যাটেজিগুলো অবশ্যই তৈরি হবে মাদার অফ হিউম্যানিটি ইয়েটা পেয়েছেন যে সারা বিশ্বের কাছে কিন্তু অন্তত এই ইয়েটু মানে স্বীকৃতিটুকু উনি পেয়েছেন এবং সেই জায়গা থেকে আসলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের একটা করণীয় দায়িত্বের জায়গা আছে তারা রোহিঙ্গা ইস্যুটা তাকে এবং রোহিঙ্গারা যারা নির্যাতিত হয়েছে যারা তাদের ভূমি হারিয়েছে হত্যাযজ্ঞের শিকার হচ্ছে তাদের সে অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের মানুষ তাদের পাশে আছে একটা বিষয় যেটা দেখা গেল যে আমাদের দু হাজার সাল রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরোধী দলের কথা ছিল যে আসলে গণতন্ত্রের জন্য এক ধরনের হুমকিমূলক পরিবেশ ছিল গণতন্ত্র ঠিক জায়গায় চর্চা হচ্ছিল না উন্নয়নের কথা বলে গণতন্ত্রকে এক ধরনের সাইড কেটে রাখা হয়েছে এই জায়গা থেকে গণতন্ত্রের বিকাশকে কিভাবে করে দেখছেন হ্যাঁ কিছু সময় আপনার গণতন্ত্র হুমকির সম্মুখীন যেমন বলছেন এটা যেমন সত্য ছিল আর একদিকে আপনি খেয়াল করেছেন যে ইতিমধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বর্তমান সরকার গণতন্ত্র আপনার চর্চাটাকে বিকাশ করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই পল্টনে জনসভা হয়েছে বিরোধী দলের প্রধান বিরোধী দল যেটা বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী দল তারা প্রোগ্রাম করেছে আজকেও আমি দেখেছি যে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের বড় প্রোগ্রাম হয়েছে তাহলে আসলে কিছু কিছু মুহূর্তে এখন আমার বাড়িতে একটা কোনো সংকট হচ্ছে আমি তো সেটাকে টেক আপ করার জন্য কিছুটা আমি গাইড করব। ওই সময় আপনার একদিকে রোহিঙ্গা অন্যদিকে বেশ কিছু জঙ্গি আপনার আরও সন্ত্রাস এইগুলি সব নিয়ে সরকার একটু বিব্রত করা অবস্থায় পড়েছিল সেই সময় সেই জায়গায় হয়তো বা একটা ইয়ে ছিল কিন্তু এখন আমার তো মনে হয় সামনে নির্বাচন আসছে সবারই একটা উচিত যে আসলে গণতন্ত্রের পরিবেশ ফিরে এসেছে যে ধরনের রাজনৈতিক অস্থিরতার ভিতরে সবারই কার্যক্রমের ভিতরে এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা আসে বা সবাইকে সতর্কভাবে কাজ করতে হয় রাজনৈতিক অঙ্গনে ট্রেডের মধ্য দিয়ে যে ভুল বুঝাবুঝির জায়গায় তৈরি হয়েছিল তা কাটিয়ে ওঠা সে পরিবেশ বেশি সম্ভাবনার কথা বললেন জামাত ভাই আর একটা বিষয় আমরা সম্প্রতি বাঘাতে যে আঠাশ তারিখ যে নির্বাচন ছিল সেই নির্বাচনে যে জায়গায় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর আসন সেই জায়গায় আওয়ামী লীগের প্রার্থী পরাজিত হলো বিএনপি নির্বাচিত হয়ে আসলেন তিনিও সাবেক মেয়র ছিলেন এবং তার নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি পরাজয়ের একটা কারণ উল্লেখ করে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন এই জায়গা থেকে 
দলীয় আমত কন্দলেরও একটা ইঙ্গিত আছে সব মিলিয়ে নির্বাচনের আগে বাঘা পৌরসভা নির্বাচনকে কিভাবে করে দেখছেন অ্যাডভোকেট শামসুন নাহার মুক্তি দেখেন শুধু বাঘা পৌরসভা নির্বাচন নেই এর মধ্যে কিন্তু আমরা দুই হাজার সতেরো তো আর একটু বড় নির্বাচন পেয়েছি সেটা রংপুরে সিডি কর্পোরেশন নির্বাচন সেইখানেও কিন্তু মানে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জিতেছেন প্রার্থী হেরেছেন লাঙ্গল এর সাথে মানে জাতীয় পার্টি সে জিতেছেন তা আসলে এখানে আমারও পুরো একটা জানা নাই আপনাদের সাধারণ সম্পাদক উপাধ্যক্ষ সাহেব বললেন যতগুলো ইউপি নির্বাচন হয়েছে অধিকাংশ আওয়ামী লীগ জিতেছে রাজশাহীর অঞ্চলে ভিন্ন চিত্র এখন সেটা হয়েছে যে ভোট সুষ্ঠু এবং মানে নির্বাচন হয়েছে সেই নির্বাচনে যারা যতটুকু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন যার যতটুকু যোগ্যতা আছে যতটুকু জনপ্রিয়তা আছে সেই ইয়েতেই তারা জিতেছেন তো এখানে আমি বলবো যে আন্তকন্দলের বিষয়ে যেটা বলছিলেন যে যিনি হেরে গেছেন সেই প্রার্থী দুষ্ছেন প্রতিমন্ত্রীকে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীও যথার্থ সেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে কি কি কারণে তো এটা তো আসলে ইন্টারনাল বিষয় দলে থাকতেই পারে কিন্তু যেটা আমরা বলবো যে ভোটটা সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হয়েছে জয়ন্ত ভাই মাঝে আমাদের যেটা হলো কৃত্রিম বুদ্ধি সম্পন্ন রোবট সোফিয়া বাংলাদেশে আসলে এই বিষয়টা কিভাবে করে দেখছেন যে জনমানুষ এক ধরনের আগ্রহ ছিল আলোচনা হয়েছে সমালোচনা হয়েছে বিষয়টাকে রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ রাজশাহীর মানুষ কিভাবে করে দেখেছিল আসলে আসলে দেখেন এই জিনিসটা অন্য অন্য উন্নত রাষ্ট্র আছে আমরাও মনে করি যে নাগরিকত্ব দিয়ে ফেলেছে হ্যাঁ হ্যাঁ এবং যেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য পুত্র উনি একটা এই বিষয়টা নিয়ে এবং তার তো আসলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়বার যে একটা মানে কারিগর তার মধ্যে সে পড়ে তো আমরাও মনে করি যে এই জিনিসটা একটা ভালো বিজ্ঞানের একটা অনেক দূর অগ্রগতি হয়েছে এবং এটা এবং সেই রোবট সোফিয়া বলেছেন যে এরকম আরো অনেক রোবট তৈরি করা সম্ভব সেটিকে যদি আমরা ভালো কাজে ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে আরো বেশি উন্নয়ন হবে যেটা আমাদের দু সাল নতুন বছর পড়ছে এই জায়গায় যেটা বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্ক তার পুরো দমে তাদের কার্যক্রম শুরু করবে আমাদের তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আমরা দেখি যে রাশিয়া বিভিন্ন সময় সমহিমায় কিছু উপাধি তারা পেয়েছেন নির্মল বাতাসের নগরী এই অঞ্চলের মানুষের জীবন ধারণ প্রণালীর কারণে শান্তির নগরীর উপাধি পেয়েছে এর আগে পূর্বপুরুষরা যে ধরনের ধারা তৈরি করে গেছে শিক্ষা নগরী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বাংলাদেশ এখন ডিজিটাল সেক্টরে ভালো অবস্থান তৈরি করছে আমাদের অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা ভালো অবদান রাখতে পারে যে আইটি সেক্টর থেকে যে ধরনের রপ্তানি হবে সেই জায়গা থেকে রাজশাহী অঞ্চলে কি ধরনের সুযোগ সুবিধা আপনারা প্রত্যাশা করেন এই অঞ্চলে আমরা জানি যে হিউজ তরুণ প্রজন্ম আছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হিসাব করলে হিউজ তরুণ প্রজন্ম এদেরকে কাজে লাগার যে সুযোগটা তৈরি হবে হ্যাঁ এইটা তো আসলে অনেক আগেই বাস্তবায়ন হওয়া উচিত ছিল এইটা সাবেক মেয়র এই যে খাইরুজ্জামান লিটন সাহেব এবং সদর এমপি ফজল হোসেন বাদশাহ ভাই এরা আসলে যৌথভাবে সমন্বয় করেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল কনভিন্স করেছে আল্লাহর মতো এটা হয়েছে খুব দ্রুত কাজ এগিয়ে যাচ্ছে এবং এটা বাস্তবায়ন হলে শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকার প্রায় আঠারো হাজার মতো কর্মসংস্থা বাড়বে এবং এখান থেকে যে উৎপাদনগুলি বা এখান থেকে যে আমাদের মানে রাজস্ব আয় হবে আমরা অনেক উন্নতর দিকে রাজশাহী এগিয়ে যাব এবং বিশ্বের দরবারে রাজশাহী একটা পরিচিত জায়গা হয়ে উঠবে আজকে পয়লা জানুয়ারি একটা ঘটনা যেটা বই উৎসব উদযাপন হলো এর আগেও গত বছর এই বই উৎসবে যে ঘটনাগুলো ঘটলো পাস্ত পাঠ্যপুস্তকে যে ভুলের ঘটনাগুলো ঘটেছে শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতরে যে সব মোরাল যে সব মূল্যবোধ সৃষ্টিকারী কবিতা ছিল সে কবিতার ছন্দের ভিতরে যে ধরনের হেয়ালিপনার ঘটনা ঘটেছে এবার সার্বিকভাবে সেই ধরনের চিত্র আমাদের চোখে পড়েনি সব মিলিয়ে বই উৎসবকে কিভাবে দেখছেন আর গত বছরে সেই ভুলগুলোকে কিভাবে করে মূল্যায়ন করবেন এটা সারা বাংলাদেশেই দেখেন একযোগে এতগুলো স্কুলে কিন্তু বই বিতরণ করা হচ্ছে এবং যে বই উৎসব চলছে এটা বলবো যে মানে একটা অনেক ভালো দিক অনেক পজিটিভ একটা বিষয় তো এই এগুলো করতে যে গত বছর আমরা কিন্তু কিছু ভুল ত্রুটি পেয়েছি এবং সেইখানে কিছু কথা কিছু স্লোগান যেগুলো মাদ্রাসা ভিত্তিক বা ধর্ম মানে ইয়ে ছিল হ্যাঁ সাম্প্রদায়িকতার ইয়েটা ছিল এবার কিন্তু এখন পর্যন্ত সেরকম কিছু শোনা যায় নাই এবং আমার মনে হয় যে এবার অনেক বেশি মানে তারা সতর্ক ছিলেন বা অনেক বেশি 
ये चिलन जो शंप्रदाय को तो ये सेंसिटिव विषय गुलो जनों ना आशे जान भाई शिक्षा मंत्री शंप्रदाय एक टा वक्त वो या मंदर शोभारे नजरों से चाहे विषय गुलो की किवा भी कोड़े देखते ना आर तो मंत्री विभिन्न शोमा विभिन्न आपूर्ति शुद्ध बोले था कि नहीं विषय गुलो असल की चित्रों बहुन करते हैं � आमर मुनो है जो उन्नो कुनो राष्ट्र होले शिक्षा मंत्री निजे पदों तक कोटे हैं। इराक के तो विभिन्न समय पोषण बोत्रों फांसेर घटना घोटे थे। मने लेकर तो नहीं घोटे थे। गुली घोटे थे। आमी मने एक कोथा है बोला जाए जो शिक्षा मंत्री आश्चर्य मने ने पुदान मंत्री उचित ये मोहते ताके मने अवश्यरे � उन्हें कि चिंता है अपना कोरे बोले ना बोले जे घुसेर भी शक्त है जे सरकारी कुनो डॉक्टरे कुनो काजे अपना जो दी जान घुस बोल बन ना इटे का अपना खुशी मने बुक्सिज दिवन सरकार एक ट्रा गुरीब देश है जे हरे ए सरकार अपना सरकारी कर्मों का तो कर्मों चढ़ दे बेतुन बारी चे तार पढ़ो करनो उपरों तो घुस दित हो बामा के क्या नो खुशी कोट्टे हो बे गोनो पुत्र दे बांग दे सरकार तारा कर्मों चढ़ी कर्मों का ता शे आमर खाजे ना टैक्सर पहुँचे बेतुन पाए आर अर्थमंत्री शायद आपने बोल चंजे ताके खुशी क पुतिस्तितो कुछ नहीं किया मुख्य बात जब जब भी शोर टाइम जब 2008 शाल आपना देख जो ना भोटेर बहुत सारे विभिन्न स्टार आगे सिटी कॉर्पोरेशन निर्वाचन तार पड़े जातियों निर्वाचन सब मिले आपना राजनीति गांगो निर्वाचन ये विभिन्न धारण प्रचलन ना भी तो रहता है ये बंग एर पास है जनों को माने कि धोने दाबी तुल बन बहुत संक्षोभ देवा प्रधानमंत्री का सेवा अपना दौलत का स्थिति जी काज गुलो राष्ट्रीय मानस तीर्थों दिन दरे पुत्ता शकरे देखने राष्ट्रीय ते कॉल करके ना इग्लोर संख्या किन्तु खुबी कम जेटे शाबित मेयर एचएम खायरुज्जामन लेटन शुरू करे चिलेन उन्हें गैस गैस ट जेतो ये निर्वाचन है सिटी कॉर्पोरेशन निर्वाचन है उन्हें जितने पारे नहीं वाले अभी मुने कोई जो इसे कास्टा तार शे शॉप नोटा इस तो बिर होएगी चे तो आबारो अमरा पुनोरा चेस्टा कोर्ची जो शे जायगा गुलो जेकन थे के इटा अलग कास्टा बहुत तो होच्छे शे कन थे के आबार पुनोरा इटा शुरू करार जुनो एवं � तब पे टेक्सटाइल मिल एगुलो जो दी चालू है जाए ताहुले हो बजे राष्ट्रीय अनेक मानुष किंतु कर्मशास्त्र ने शुजोक पावे एवं ये कर्मशास्त्र ने व्यवस्था गुलो होले किंतु राष्ट्रीय जे क्लीन सिटी ग्रीन सिटी शेष आते आमे मुन्ह है जे एक टा पीस सिटी ही चेबे राष्ट्रीय एक्शन में मने निजे जायगा क किंतु तारा कास्ट जाए, शुद्ध कास्ट काजेर जाएगा तो जो दितारा पाए, ताहले किंतु देख बन अनेक समस्या। मुख्य बात ये बोलने जे काज़ गुलोर जोनो तारा राजनीति करे मानुष जे वो दिकारे जोनो तारा तादेर निर्वचित हो में और किधे जे काज़ गुलो कुर्ते चाहिए चले, शे काज़ तारा पूरो दामे जो राष्ट्रीय शामरिद्ध करार शेदार ने प्रोचेस्ट आता दे चोल से, अमरा देखे चिलाम जोकन प्रधानमंत्री शेखा शिना राष्ट्रीय शपुरे से चिलन तो जोकन राष्ट्रीय रोक्खा शंग्राम परिषद के चु दाबी तूले तूले चिलो किंतु शेष शामे प्रधानमंत्री बोले चिलन जे राष्ट्रीय मानुष की चाय शेद दाबी शंपुर के अम्योभोगोतो � शिक्षानगर राजशाही बांगलेश देश थे जो परीक्षार समय तक जो कष्ट छात्र छात्री परीक्षा शिक्षा दीते यार समाधान जो अभी अपन माध्यम आज के आज पुनः दावी कर सरसर ट्रेन आए का चालू करा एवं आब्दुलपुर राजशाही डुएल गेज लाइन टा दिया कृषि विश्वविद्यालय कृषिभित राजशाही कृषि इपिजेट 
এখানে কার্গো নামার জন্য আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এই যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এখানে উত্তর রাষ্ট্রের শেষ প্রকল্প যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছে যে একুশ সালের মধ্যে সারা দেশব্যাপী সুপ্রিয় পানি সকলের দ্বার প্রান্তে পৌঁছাই দিবে তাহলে আমাদের রিজার্ভেশন দরকার নদী নালা খাল বিল যেগুলি পুষ্কর্ণী দখল হয়ে গেছে সেগুলি মানে উদ্ধার করে অবশ্যই ভূপ্রস্তৃত পানির জন্য ব্যবস্থা দেখেন আমাদেরকে রাষ্ট্র যেভাবে রাজশাহীকে অবহেলা করে ঠিক নীতিগতভাবে সরকার উনিশটি নদী খননের ব্যবস্থা নিলেও রাজশাহী পদ্মা খননের এখন পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় নাই এর জন্য দায় আমি মনে করি রাজশাহীর রাজনীতি ব্যক্তিত্ব কারণ তাদের মধ্যে কোনো সমন্বয় নাই মুক্তি আপা জাহারে কথা বলতে পারিনি কারণ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আপনি রাজশাহীর এই অঞ্চলের মন্ত্রী আপনি কোন মানুষটার কোন উপকার করেছেন আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি আপনি হারবেন না আপনার এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ ওই মেয়র পৌরসভার চেয়ারম্যান এর এগুলি হারবে না উপজেলার চেয়ারম্যান হারবে কে কারণ আপনি রাষ্ট্রীয় অঞ্চলের উন্নয়ন হোক বা হবে এরকম কোনো চিন্তা ভাবনাই আপনার মাথায় নাই আপনারা কি দাবি করেছেন তার কাছে তার তো একটা মানে পরাস্ত অবশ্যই দাবি তো দূরের কথা সে তো দেখাই করে আপনারা কোনো দাবি করে তিনি সে দাবি নিয়ে ভয়েস রেজ করতে পারবেন কিন্তু আপনাদের কোনো দাবি আসলে দাবি দাবি তার কাছে প্রতিটা দাবি আমাদের কপি যায় অবশ্যই প্রত্যেকটা দাবি তার কাছে আমরা কপি পাঠাই আর যা হোক যেটা বললেন যে পদ্মা নদীর ড্রেজিং এর যে দাবিটা করবেন সে দাবি নিয়ে রাজশাহীর মানুষ রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদকে কিভাবে করে পাশে পাবে সেই বিষয়টা নিয়ে যদি একটু আলোকপাত করতে এটা বলি যে এটা যদি একটা মাস্টার প্ল্যান থাকে তাহলে কিন্তু আমরা এই ইয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে না ইয়ে করে আমরা কিন্তু মন্ত্রীর কাছে বলেন পলিটিক্যাল যে পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট ছাড়া কিন্তু আসলে সম্ভব না কোনো এলাকারই উন্নয়ন সম্ভব তিনি যেটা কথা বললেন যে পরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী যে ব্যস্ততার কারণে যে রাজশাহীর যে দাবিটা বা যে কপিটা আসলে পাঠান সেই বিষয় নিয়ে তার কোনো সারা আসলে জামাত ভাইয়েরা পান না সেই জায়গা থেকে আপনারা কি ধরনের ভূমিকা রাখবেন যে জামাত ভাইয়েরা যে কাজটা করছে আপনাদেরই তো কাজ করছে তিনি অবশ্যই যারা আপনাকে একটু সহযোগিতা করি সেটা হচ্ছে যে উনার এলাকার চারঘাট বাঘা বা ক্যারেট কলেজ গত বছর আপনাদের টেলিভিশন আপনাদের পেপার পত্রিকা যেভাবে মানে এটা তুলে ধরেছিলেন রাষ্ট্রের কাছে আমরা রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ বাংলাদেশ জেলা আমরা সবাই মিলে জেলা প্রশাসককে সেখানে ভাষা সৈনিক মুক্তিযোদ্ধা এবং সদর এমপি ডাব্লিউ সরকার সাহেব আসাদ সাহেব সবাইকে নিয়ে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে সরাসরি গেছি সেও তো পারত এখানে আমাদেরকে সান্ত্বনা দেবার জন্য এখন পর্যন্ত একটা কোনো কথা বলিনি আমরা যে আঠারো দফা দাবি দিয়েছি আগামী নির্বাচনগুলিতে অবশ্যই রাজশাহীর মানুষকে রাজনীতি কথা বললেন যে আজকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সে সমন্বয় নেয় তারা যখন রাজশাহী মানুষের জন্য যে দাবিটা করেন সেই দাবিতে তারা দলমত নির্বিশেষ সবাইকে পাশে পেতে চান এবং যে বিশেষ করে সরকারি দলের যারা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আছেন তাদের গ্রহণযোগ্যতা যে সর্বমহলে তাদেরকে পাশে নিয়ে তারা এগোতে চান কিন্তু সেই জায়গায় তারা কি কারণে সেভাবে করে এই আন্দোলন সংগ্রাম বা রাজশাহী মানুষের দাবি আদায়ের যে ধরনের উনি তো চেষ্টা করছেন এলাকার রাজশাহীর জন্য কাজ করার কিন্তু এর পাশাপাশি যেটা হচ্ছে যে তার দায়িত্বটা কিন্তু দেখতে হবে সে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব আছে অনেক বড় বড় যে বহির্বিশ্বের সাথে যে সমন্বয়গুলো সেগুলো কিন্তু ঠিক করছে দেখবেন না তার তো ফুল মন্ত্রী আছে তারও তারও তো দায়িত্ব আছে শুধু এই প্রতিমন্ত্রী যে দায়িত্ব সম্পন্ন না আমি তা বলছি না তারপরেও আপনার মান্থলি এখানে একটা সভা করা দরকার জেলা প্রশাসকের সমন্বয়ে মিটিংয়ে থাকা দরকার এলাকার অঞ্চলের শুধু তার অঞ্চল না রাজশাহীর দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী সে তো এই অঞ্চলের কোন মানুষটার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন একটা আমরা শুরুতে যেটা বলছিলাম যে লিটনা সিহাবের ঘটনা সর্বশেষ দুই সালে যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা যেটা যে একটা ট্রেনের বত্রিশটা বগিকে তাদের এই ছোট ছোট দুটো শিশুর বুদ্ধিমত্তার কারণে কিন্তু বেঁচে গেল যে আরানি স্টেশনে যে তারা মাফলার দিয়ে ট্রেনটার গতিরোধ করেছিলেন ট্রেনের মানে তেলের বগিকে তো এটার সাথে সাথে কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেইখানে কিন্তু সাথে সাথে তাদের শিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং তাদের ওখানে গেছেন এলাকায় গেছেন এবং তবে এটা হ্যাঁ আমি জামাত ভাইয়ের সাথে এই জায়গায় একমত হচ্ছি যে আরেকটু পলিটিক্যাল আমাদের কমিটমেন্ট এবং পলিটিক্যাল সমন্বয়টা আর একটু বেশি থাকলে হয়তো আমরা আরো অনেক বড় বড় সমস্যা এবং রাজশাহীর যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো উন্নয়নগুলো সেগুলো অনেক বেশি ত্বরান্বিত করতে পারব এটা আর একটু পলিটিক্যাল একটা কোয়ার্ডিনেশন এবং যে কমিটমেন্টের জায়গাটা আর একটু বাড়াতে হবে যেমন যে ধরনের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আমরা প্রত্যাশা করি তাদেরকে সেই জায়গায় আসতে কি ধরনের সময় বা কতদিন আসলে অপেক্ষা করা লাগবে তাদেরকে এক কাতারে হয়ে আমাদের উন্নয়নমূলক কাজে আসলে ভূমিকা রাখতে দেখেন রাজশাহীর উন্নয়ন আরও আগে হতো প্রধানমন্ত্রী আন্তরিক আপনারা নিজেরাই 
জানেন যে জনসভায় উনি বলছেন কারণ আমাদের তো চাইতে হবে সেই চাওয়া পাও কিন্তু আমাদের এই অঞ্চলের যারা জনপ্রতিনিধি করে যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি তারা কিন্তু কখনোই মনে করেন ওই অন্য অন্য অঞ্চলের সাংসদরা যেভাবে সচিবালয়ে যায় মন্ত্রীর কাছে দেন দরবার করে আমাদের একটা এমপিকে দেখান একটা এমপি যদি বলে বুকে হাত দিয়ে এটা ঘুম থেকে অনেকে উঠে পারো একটাই এটা আমার কথা নয় যে ওয়াইদুল সাহেব জেনারেল সেক্রেটারি উনি নিজেও বলে গেছেন এ সেম মনে করেন এমপিরাও মনে করেন খুঁজেই পাওয়া যায় না তাদেরকে ফাইল পুরো আছে অথচ চাপায় না অফগঞ্জের এমপি উনি পরিকল্পনা মন্ত্রালয়ের একবারে পিয়ন থেকে একবারে মন্ত্রী পর্যন্ত ফাইলের পিছনে গড়ে তার এলাকার উন্নয়ন হ্যাঁ কিন্তু রাজশাহীর দেখেন আসলে কিন্তু আজকে আওয়ামী লীগের আমাদের উন্নয়ন পিছিয়ে থাকার পিছনে মনে করেন একমাত্র দায় হচ্ছে মনে করেন এই এই সমন্বয় না থাকার কারণ এবং এই এই জনপ্রতিনিধিরা যে ধরনের দায়ভার আপনাদের উপর বর্তাল বর্তালন সেই দায়ভার থেকে আপনাদের ভালো কিছু কাজ করার যে ধরনের প্রত্যাশার তারা রাখেন সেই জায়গায় আপনাদেরকে কতদিন আসলে দেখতে পাবে না আশা করছি যে আমরা সামনে যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আছে এ বছরেই হবে ফার্স্ট হাফে তো আমরা আশা করছি যে সেখানে যদি আমরা আমাদের যে প্রার্থী যাকে দল মনোনয়ন দেবেন আমরা আশা করছি এই এম খায়রুজ্জামান লিটন আমাদের সাবেক সফল মেয়র আমার মনে যে সে নির্বাচিত হলে পরে রাজশাহীর স্থানীয় আরও অনেক সমস্যা উনি সমাধান করতে পারবেন এবং বিগত দিনে উনি যে যখন ছিলেন মেয়র ছিলেন তখন কিন্তু উনি ওনার সফলতার পরিচয় দিয়েছেন এবং পুরো রাজশাহীর চেহারাই কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে রাজশাহী দুই দল থেকে যিনি আসবেন তার এক ধরনের ইশতেহার দেবেন সেই ইশতেহারে কোন কোন বিষয়গুলো অগ্রাধিকার দাবি জানাবেন আমি প্রথমে একটু আপত্তি জানি আপনাকে বলছি আপনি দুইজন প্রার্থীর কথা বলছেন কেন এরা আমার নেতৃত্ব দাঁড়াতে পারে বা আমরা তো নির্বাচন করতে পারি গণতন্ত্র আপনি আলোচনা করেছেন যে গণতন্ত্র রাষ্ট্র তাহলে আপনি আমি প্রায় পত্রিকাগুলিকেও দেখছি তাদেরকেও অনুরোধ করছি যে এখনো কিন্তু মনে হবে না যে কেউ ভোট করবে না না প্রার্থী আছে চিন্তা ভাবনা রয়েছে নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলি যার মধ্যে মানুষের আমাদের এই অঞ্চলে নতুন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি তেমন সরকারিভাবে আমরা সেটা দাবি জানাবো আমাদের ভূ মানে সুপ্রিয় পানি যেটা ওয়াসা হয়েছে কিন্তু আপনার সারফেস ওয়াটার দিচ্ছে না তারা কিন্তু আপনার সুপ্রিয় পানি দিচ্ছে না কিন্তু বিল মানে ঠিকই যে মানুষের কাছে আদায় করে নিচ্ছে আমরা গ্যাসটা ইয়ে করব ট্রেনের যাতায়াত রাস্তাঘাট এবং পরিবেশ এখন মশার কামো এই যে মনে করেন পানি নিষ্কাশন এই বিষয়গুলি নিয়ে নাগরিক সেবা যেটা সিটি কর্পোরেশনের দায় দায়িত্ব বিদ্যুৎ এগুলি নিয়ে আমরা অবশ্যই দাবি তুলব আমার বিশ্বাস যে আরও কিছু ক্যান্ডিডেট আসবে এবং আমাদের সাবেক সফল মেয়র এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটনের কিন্তু খুব জোর তৎপরতার কারণে আজকে কিন্তু আমরা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়টা অন্তত সবারই থাকছে এটা করার জন্য যেটা বললেন যে প্রত্যাশার কথা বারবার করে আমাদের অর্জনের পেছনে যে রাশে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের কথা আসে সেই জায়গায় আসলে বৈচিত্র্য এক ধরনের থাকবে সব ধরনের তারা প্রতি জনপ্রতিনিধি আসলে সেই জায়গায় রায়ের জন্য আসবেন এবং তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রত্যাশা থাকবে যেটা নাগরিক সেবার যেটা জায়গা দীর্ঘদিন ধরে যে শিক্ষানগরী সে ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য যেহেতু জনসংখ্যা বাড়ছে শিক্ষার চাহিদা বাড়ছে যোগ্যতা বাড়ছে মেধা বাড়ছে সব মিলিয়ে সেই দাবিগুলো আসলে তাদের কাছ থেকে পূরণ হবে আর একটা বিষয় রাজশাহী বিভিন্ন কারণেই আলোচিত হয় এবং বিভিন্ন কারণে সমাধিত হয় কিন্তু একটি ছোট্ট ঘটনা আমাদের ক্রিকেটে সাব্বিরের একটি ঘটনার কারণে যেই আসলে তাকে পানিশমেন্ট দেওয়া হলো এই ঘটনার আসলে মানুষ কিভাবে করে দেখছে মুক্তি আপা এখন এরকম ঘটনা তো আসলে খেলা খেলার জগতে খেলার যত আছে দেখবেন তার মধ্যে ক্রিকেটে কিন্তু রাজশাহীর ছেলেরা অনেক ভালো করছে এবং আমাদের এখানে খুব ইয়ে ছিলেন আমাদের রাজশাহীর আইডল বলবো যে খালেদ মাসুদ পাইলট সহ একটু আপনাকে জানতে চাই সাব্বির যে যে ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটলো যে একটা হলো বারো বছরের ছেলে শিশুকে স্টেজের বাইরে যেটা আপনার হলো বোর্ড থাকে বোর্ডের বাইরে নিয়ে যে একটা হলো কটুক্তির কারণে তাকে হলো যেটা চর্থাপড়ে যে ঘটনা ঘটলো একজন ক্লিয়ার তারকা খেলোয়াড়ের কাছে এই ধরনের মনোভাব এবং রাজশাহীকে কিভাবে করে তিনি আসলে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরলেন না এটা তো আশাই করা যায় না তার কাছে এটা তো মানে কাম্য না আর তারা জাতীয় পর্যায়ের মানুষ হ্যাঁ তারা তো ছোটখাটো মানুষ না তারা তো আমাদের দেশের সম্পদ আমাদের গর্ব অহংকার কিন্তু সে এই ধরনের মানে এমন একটি ঘটনা ঘটে যে তার নিন্দার ঝড় না মিনি আসবে এটা আমরা এদেশের মানসিক প্রত্যাশা করি মানে যারা পাবলিক ফিগার আছে অ্যাকচুয়ালি খেলার ক্ষেত্রে এদেরকে কিন্তু আমরা আইডল ভাবি আমাদের সন্তানেরা কিন্তু তাদেরকে আইডল ভাবে 
তো সেই ক্ষেত্রে হয় কি যে তাদের কিছুটা ইয়ের থাকা উচিত মানবিকতা বলেন যেমন কিছুদিন আগে রুবেলের যে ঘটনাগুলো ঘটলো এই সাব্বিরের ঘটনা ঘটলো আশরাফুলের ঘটনা ঘটলো আর সে এইগুলো হয় কি যে তারা আমাদের ওই নতুন প্রজন্ম হোঁচট খায় তারা কিন্তু আর এই আইডল আইডলের জায়গা থেকে কিছুটা সরে যান তা আমার মনে হয় সেদিক থেকে আমাদের ক্রিকেট বোর্ডের যারা কর্মকর্তা আছেন তাদের কিছুটা আর একটু কড়াকড়ি ভাবে রুলসটা করা উচিত যে এই মানবিকতাগুলো যদি না থাকে একজন খেলোয়াড়ের মধ্যে তাহলে কিন্তু এটা আমাদের জন্য খুব খারাপ একটা দেশ আমাদের ক্রিয়াঙ্গনে যে বিভিন্ন তারকা খেলোয়াড়ের কথা বললেন সে তারকা খেলোয়াড় খেলোয়াড় তৈরির জন্য সে পরিমণ্ডলের অভাবের কথা দীর্ঘদিন ধরে আমরা শুনে আসছি সেই পরিবেশ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য যার দ্বারা আসলে দায়িত্বশীল ভূমিকা নেওয়ার কথা ছিল জেলা ক্রিয়া সংস্থা বিভাগীয় ক্রিয়া সংস্থা তাদের কার্যক্রম আসলে কি ধরনের কার্যক্রম তারা পরিচালনা করছেন আমরা সেই ধরনের তারকা খেলোয়াড় আগের মতো যে ফ্লোটা ছিল সে ফ্লোতে আমরা পাচ্ছি না দেখেন কিছু কিছু জায়গায় মানে রাজনীতি ঢুকে গেলে আপনার কিছুই হয় না যার যেটা দায়িত্ব এখন অ্যাডভোকেট শামসুন নাহার মুক্তি আমি যদি মনে করেন কালকে এই পোশাক পরে কোটে যাই আমি কি একজন অপরাধীর বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবো আমি বলতে পারবো না তাহলে আমার মনে হয় যে ওই অ্যাডভোকেট আমাদের আপাই যথেষ্ট হয়ে জায়গায় এরকম ক্রিয়া সংস্থা যে দুইটা জায়গা যা অযোগ্য মানুষজন ঢুকায় রাখছে এখানে এই নিয়ে রাজনীতি করা উচিত না তাদের উচিত ছিল যারা ক্রিয়া সংস্থায় রয়েছেন আমি আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই এখানে এখনো পাঁচ তারা হোটেল হলো না অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা যে ভালো ভালো খেলা রাস্তায় বাইরে খেলা হয় কিন্তু একমাত্র মনে করেন এখানে ওই পাঁচতারা হোটেলের জন্য ফাইভ স্টার হোটেলের জন্য এখানে ভালো খেলা আসছে না তাহলে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে না এর জন্য দায়ী শুধু ওই ক্রিয়া সংস্থা নয় এর জন্য আমাদের সমন্বয় যারা রাজনীতি করেন যারা এখানে প্রশাসন রয়েছে রাজনীতিবিদরা যেহেতু ওই জায়গায় গেছে একটা দায়িত্ব তো আরো বেড়ে যাওয়ার কথা যে আরো বেশি ফাইভ স্টার হোটেলে যেতে কথা বলা হচ্ছে তারা তো যাচ্ছে তাদের একটা খাত আছে তারা তো আরো ভয় শেষ করতে না ভালো কিছু আশা করেছিলাম আপনার সময় অতিবাহিত হলো সেই জায়গায় সময় শেষ আপনি বলেন কোন সময় করবেন আবার তো সামনে নির্বাচন আবার কোন মাথায় আসবেন কোন লজ্জা নিয়ে আসবেন কোন মুখ দিয়ে জনগণকে বলবেন যে আমরা ফাইভ স্টার করে দেব ভালো খেলাধুলা করে দেব ট্রেন দিব গ্যাস দিব পানি দিব চিকিৎসা দেব কোন মুখ দিয়ে করবেন আপনার তো টাইমই শেষ হয়ে যাচ্ছে যাই হোক আমাদের সময় অতিথি কথা বলছিলেন জামাত খান সাধারণ সম্পাদক রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ কথা বলছিলেন অ্যাডভোকেট শামসুন্নার মুক্তি নির্বাহী নির্বাহী সদস্যরা সে মহানগর তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ দু হাজার সালে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে যার মধ্য দিয়ে আমাদের অনেক শিক্ষা নেয়ার আছে আবার কিছু বিষয়গুলো আমাদেরকে আশা দেখায় যে আমরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বা বিচার ব্যবস্থার ভিতরে নিয়ে এসে অপরাধের যে প্রবণতা বেড়েছিল তারা এক ধরনের লাগাম টানতে সক্ষম হচ্ছে সব মিলিয়ে আগামী দু হাজার যে আঠারো সালে পদার্পণ করছি সেই আঠারো সালে আমাদের যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের কথা বলি আমাদের অতীতের যে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য আছে যা বিশ্বজনীন আজকে স্বীকৃতি পেয়েছে সেই জায়গা থেকে নতুন দায়বদ্ধতা নিয়ে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নতুন এক ধরনের কয়েকমেন্ট নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের আর সেই অঞ্চলের মানুষের প্রত্যাশা পূরণে কাজ করবে আর এই বছরটা ভালো থাকবে সবাই ভালো থাকবেন এই প্রত্যাশা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি অনুষ্ঠান পুনঃপ্রচার হবে আগামীকাল সন্ধ্যা ছয়টায় অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট বয়দ টিভি ডট কম সব ভালো থাকবেন শুভরাত্রি